வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு தமிழ் ஃபேக்டரி ஹவு டு ப்ரப்போஸ் அ கேர்ள் ஒரு பெண்ணிடம் தன் காதலை எப்படி வெளிப்படுத்துவது இந்த டாபிக்ல யூடியூப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பல லாங்குவேஜ்ல பல ஆயிரக்கணக்கான வீடியோஸ் இருக்கு இன்னும் நம்மள நிறைய பாய்ஸ் இந்த கேள்விக்கான விடைய இதே யூடியூப்ல தேடிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இப்போ என்ன மற்ற யூடியூப் சேனல்ஸ் மாதிரியே என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டு போகணும் என்ன மாதிரி கிஃப்ட் தரணும் என்ன மாதிரி பர்ஃபியூம் யூஸ் பண்ணணும் என்ன மாதிரியான அவங்களுக்கு பிடிச்ச சரியான இடத்துல ப்ரப்போஸ் பண்ணணும்னு டிப்ஸ் தானே கொடுக்க போறேன்னு கேட்டீங்கன்னா இது அந்த மாதிரியான வீடியோ கிடையாது இந்த ஸ்டேஜ் எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி நம்மள நிறைய பேருக்கு இருக்கிற பிரச்சனை தனக்கு பிடிச்ச ஒரு பொண்ணு கிட்ட எப்படி பேசுறது என்னன்னு போய் ஸ்டார்ட் பண்றது எப்படியாவது பேசணும்னு நினைப்பாங்க ஆனா அவங்களால பேசவே முடியாது இந்த ஸ்டேஜ் தாண்ட முடியாமலே நிறைய ஆண்கள் இன்டர்வியூல ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்லயே ஃபில்டர் ஆகிற மாதிரி இங்கேயே ஃபில்டர் ஆகிறாங்க இது எல்லாத்தையும் தாண்டி தைரியமா ஜெனியூனா அப்ரோச் பண்ற ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் காதல் அப்படிங்கிற விஷயம் வாழ்க்கையில மலருது சோ இந்த வீடியோ பேச தயக்கப்பட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்லயே அவுட் ஆகுறாங்க பாத்தீங்களா அவங்களுக்கானது தான் இந்த கேட்டகரி ஆஃப் பாய்ஸ் பேசிக்கா பண்ற தப்புகள் என்னன்னு பார்க்க போறோம் அந்த தவறுகளை எப்படி சரி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் அது மூலமா நீங்க காதலை சொல்லாமலே நீங்க விரும்புற அந்த பெண்ணுக்கு உங்க மேல எப்படி ஈர்ப்ப உண்டாக்குறதுன்னு பார்க்க போறோம் அது எப்படி நான் என்னோட லவ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாமலே அந்த பொண்ணுக்கு என் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் தானே யோசிக்கிறீங்க வெல் அதை கண்டிப்பா பண்ண முடியும் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க உங்களுக்கு அதுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் சைக்கலாஜிக்கலா பார்த்தா ஒரு பொண்ணு கிட்ட உங்களை பேச விடாம பண்ற முதல் விஷயம் உங்களோட இமேஜினேஷன் தான் புரியல என்ன நீங்க கேட்டீங்கன்னா நான் கேட்கிற சில கேள்விக்கு அப்படியே ஆன்சர் பண்ணிட்டு வாங்க அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் இமேஜினேஷன் ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஓகே லெட் ஸ்டார்ட் முதல் கேள்வி உங்களால யார்கிட்டயுமே பேச முடியலையா இல்ல பொண்ணுங்க கிட்ட மட்டும் பேச முடியலையா யார்கிட்டயுமே பேச முடியலன்னா அது ஒரு வகை சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் அதுக்கு தீர்வு டாக்டர்ஸ் கிட்ட மட்டுமே தான் கிடைக்கும் இல்ல என்னால பொண்ணுங்க கிட்ட மட்டும்தான் பேச முடியலன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் அடுத்த கேள்வி பொண்ணுங்க கிட்டனா எல்லா பொண்ணுங்க கிட்டையும் பேச முடியலையா இல்ல ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு பொண்ணு கிட்ட மட்டுமே பேச முடியலையா எல்லா பொண்ணுங்க கிட்டையும் பேச முடியலன்னா அதுக்கு காரணம் சுத்தி பொண்ணுங்களே இல்லாத சுச்சுவேஷன்ல தான் நீங்க கண்டிப்பா வளர்ந்துருப்பீங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க கோ எஜுகேஷன் இல்லாம சிங்கிள் எஜுகேஷன்ல படிச்சிருக்கலாம் காலேஜ்ல கேர்ள்ஸ் அதிகமா சூஸ் பண்ணாத ஏதாவது ஒரு குரூப்ல நீங்க போய் மாட்டிருக்கலாம் இந்த மாதிரி பொண்ணுங்க கூட கொஞ்சம் கூட பழகாம திடீர்னு ஒரு கேர்ள் கிட்ட போய் பேசணும்னா அது கஷ்டமா தான் இருக்கும் ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்து எந்த ஒரு பொண்ணு கூடயும் பழகாம வளர்ந்த உங்களால ஒரு கேர்ளோட மென்டாலிட்டியை ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியாது சோ உங்களுக்கு இந்த இஷ்யூல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு பெரிய பெரிய சைக்கலாஜிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பெண் அப்படிங்கிறவ என்ன உங்கள மாதிரி அவளும் ஒரு ஹோமோசிப்பியன் தான் என்ன ஒரு எதிர்பாலினம் அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கும் சடனா போய் ஒரு ஆண் கிட்ட பேசணும்னா கஷ்டமா தான் இருக்கும் சோ அதனால பெண்கள் கிட்ட தைரியமா பேசுங்க பேசுனா என்ன ஆகிடும் ஒண்ணும் நடக்காது அவங்க உங்களை பத்தி எதுவும் தப்பா நினைக்க மாட்டாங்க சோ தைரியமா பேசுங்க இப்போ இன்கேஸ் உங்களால ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு பொண்ணு கிட்ட மட்டும் தான் பேச முடியலன்னா இங்க தான் இமேஜினேஷன் அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு பிரச்சனையை கொடுக்குதுன்னு நாம புரிஞ்சுக்கணும் எஸ் ஒரு கேர்ள உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா அவகிட்ட பேசுறதுக்கு முன்னாடி உங்க ஃபியூச்சரை அவங்களோட சேர்த்து இமேஜினேஷன் பண்ணாதீங்க அப்படி நீங்க இமேஜின் பண்றது மோஸ்ட்லி காதலியாவோ இல்ல மனைவியாவோ தான் இருக்கும் இந்த இமேஜினேஷனோட நீங்க அவங்க கிட்ட போய் ஸ்டார்ட் பண்ற முதல் வார்த்தை நீங்க ரொம்பவே அழகா இருக்கீங்கன்னு தான் தோங்கும் அப்படி நீங்க பேசும்போது உங்களை அவங்க தப்பா நினைச்சிட்டா இல்ல உங்க மேல இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டலனா உங்களால அதை தாங்கிக்க முடியாது இதன் காரணமா மறைமுகமா இமேஜினேஷன் உங்களை அந்த பொண்ணு கிட்ட பேச விடாம தடுக்கும் இன்கேஸ் நீங்க எந்த இமேஜினேஷனும் இல்லாம ஒரு நண்பனாவோ இல்ல ஒரு வழிபோக்கனாவோ நினைச்சுக்கிட்டு போனீங்கன்னா உங்களால ஈஸியா அந்த பொண்ணு கிட்ட பேச முடியும் அது மட்டும் இல்லாம கான்வர்சேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு ஒண்ணு ஜென்ரல் டாக் இதுல ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க குட் நைட் குட் மார்னிங் இதெல்லாம் அடங்கும் ரெண்டாவது பர்பஸ்ஃபுல் டாக் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் ஒண்ணு கூட சொல்லலாம் இதுல இந்த மாதிரி உங்க பெண்ணு கீழே வந்துச்சு பாருங்க அந்த பஸ் எத்தனை மணிக்கு வரும்னு பர்பஸ்ஃபுல்லா கேக்குறது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பர்பஸ்ஃபுல் டாக் உருவாக்குறது தான் பெட்டர் ஏன்னா அடுத்த முறை பேசுறதுக்கு இதுவே ஒரு பாலமா இருக்கும் நிறைய பேருக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இதுதான் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லலாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்க அந்த பொண்ணு கிட்ட பேசும்போது உங்களோட டாக் எப்பவுமே இன்டென்ஷனல் டாக் ஆக இருக்க கூடாது இன்டென்ஷனல் டாக்னா ஒரு நோக்கத
நம்ம மட்டும் ஏன் இன்னும் சிங்கிளா இருக்கும் இந்த கேள்வி முதல்ல வர காரணமே உங்களை சுத்தி இருக்கிற எல்லாருமே ஏதாச்சும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்துட்டு இருக்க நீங்க மட்டும் சிங்கிளா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா எப்படியாச்சும் நம்மளும் கமிட் ஆகணும்னு தோணும் இது தப்பு கிடையாது இட்ஸ் அ ஹியூமன் நேச்சர்னே சொல்லலாம் இத பியர் ஃபேக்டர்னு கூட சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ரொம்ப நாளா நம்ம ஃப்ரெண்ட் நம்ம கூடவே தான் இருந்திருப்பான் ஆனா சடனா கமிட்னு வந்து நம்ம முன்னாடி நிற்பான் சா இவனுக்கெல்லாம் லவ் பண்றதுக்கு ஒரு பொண்ணு கிடைச்சிருக்கு நமக்கு எதுவுமே செட் ஆகலையேன்னு நான் சொன்ன கேள்வி உங்க மனசுல இன்னும் நாம மட்டும் ஏன் சிங்கிளாவே இருக்கும்னு கண்டிப்பா இருந்திருக்கும் கிடையாது <laughs> ஒரு பொண்ணுக்கு உங்க மேல காதல் உருவாகுதுன்னா தோற்றம் அப்படிங்கறது அவளுக்கு கடைசி பிரியாரிட்டி தான் அப்ப அவளுக்கு எது முக்கியம் உங்க மேல காதல் வரத்துக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க வீடியோவோட எண்டிங்ல உங்களுக்கே புரியும் எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த மாதிரி நான் கருப்பா இருக்கேன் ஹேண்ட்ஸமா இல்ல அவளுக்கு என்ன பிடிக்காதுன்னு எப்பவுமே யோசிக்காதீங்க நீங்க இப்படி பிறந்ததுக்கு நீங்க காரணம் இல்ல நீங்க கருப்பா இருந்தாலும் சரி குள்ளமா இருந்தாலும் சரி ஹைட்டா இருந்தாலும் சரி அழகா எல்லாத்தையும் சரி நீங்க நீங்களா இருங்க அப்படி இருக்க பெருமைப்படுங்க அதுவே உங்களை மற்றவங்க கிட்ட அழகா காட்டணும்னு நான் சொல்லல லவ்ல சக்சஸ் ஆன நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க மூணாவது சோம்பேறித்தனம் அதுலயும் முக்கியமா வீட்லயே இருக்கிறது வாடா வெளியே போயிட்டு வரலான்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்னு யார் வந்து கூப்பிட்டாலும் வெளியே வர்றதே கிடையாது ஆனால் அந்த பொண்ணை பற்றி மட்டும் நினச்சிக்கிட்டு ஒரே லவ் ஸ்டேட்டஸாக போடுறது அந்த பொண்ணு அந்த ஸ்டேட்டஸையாச்சும் பார்க்குமானு கேட்டோன்னா அதான் நம்ம ஆள் வீட்டை விட்டே வெளியே வர மாட்டேங்கிறாரு அப்புறம் எப்படி நம்பரை வாங்கியிருப்பாரு ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைமில் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் மென்டல் டிப்ரெஷன்ஸ் இவங்களுக்கு நான் முன்னாடி சொன்ன அந்த இமேஜினேஷன் ப்ராப்ளம் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இவங்களும் தான் நினைக்கிற பொண்ணு கிட்ட பேசுறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்க எல்லாத்துக்கும் மேல ஒரு நாலு சவத்துக்குள்ள உங்களை பூட்டி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கதவை உடைச்சுக்கிட்டு உங்களோட இதயத்தை வரைக்கும் யாருமே வரமாட்டாங்க ஸோ அதனால ரூமுக்கு வெளியே ஒரு அழகான உலகம் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்குன்னு நம்புங்க ஏன் அந்த அழகான உலகத்துல அந்த அழகான பொண்ணு உங்களுக்காகவே காத்திருக்கலாம் அதனால சோம்பேறித்தனத்தை விடுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த செய்யுங்க வாழ்க்கையுமே அதுல தான் இருக்கு ஸோ இப்ப நான் சொன்ன மூணு விஷயம் ஃபஸ்ட் இமேஜினேஷன் பண்ணாம ரெண்டாவது உங்களோட தோற்றத்தை பத்தி கவலைப்படாம இருந்து மூணாவது சோம்பேறித்தனத்தை விட்டுட்டீங்கன்னா பெண்களை பெண்களா பாப்பீங்க எவ்வளவு டஃபான கேர்லா இருந்தாலும் ஈஸியா உங்களால அப்ரோச் பண்ணி பேச முடியும் இப்ப வரைக்கும் பாய்ஸோட மென்டாலிட்டில சைக்கலாஜிக்கலா இருந்த தவறுகளை பார்த்தோம் அதை எப்படி சரி பண்றதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்ததா உங்களோட காதலை சொல்லாமலே அந்த பொண்ணோட பார்வையில உங்களை எப்படி ஒரு அட்ராக்டிவான பர்சனா காமிக்கிறது அப்படிங்கறத இந்த வீடியோவோட கண்டினியூட்டியா செகண்ட் பார்ட்ல பார்க்க போறோம் அந்த வீடியோ இதை ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவா கண்டிப்பா இருக்கும் சோ ஸ்டே டியூன் ஃபார் தட் வீடியோ இந்த வீடியோவை முடிஞ்ச வரைக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு மட்டும் இல்லாம உங்க फ्रेंड्स எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உண்மையிலே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க அதே மாதிரி இதே ஜானல்ல என்ன மாதிரியான டாபிக் பார்க்கணும் விருப்பப்பட்டீங்களோ அத கமெண்ட்ல தெரிவிங்க கூடவே நம்ம தமிழ் ஃபேக்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவோட செகண்ட் பார்ட்ல கூடிய விரைவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது தமிழ் ஃபேக்டரி நன்றி